Всем привет! С вами интернет-магазин Клюкру. И сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор телефона от компании Micromax X1850 Joy. Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео. Давайте посмотрим, что из себя представляет сам телефон и что входит в его комплект. Итак, телефон поставляется в таком интересном пластиковом пакете оранжевого цвета. Значит, комплект идет Технической документации идет информация о сертификации, краткое руководство пользователя и гарантийный талон. Вся комплектация здесь идет, в общем-то, находится из самого телефона и аккумулятора 1800 мАч. Как видите, в комплект не идет зарядка, кабель microUSB и стереогарнитура. Итак, Телефон представлен в стандартном форм-факторе, он кнопочный, клавиши прорезиненные, посередине идет джойстик. Сам дисплей здесь 1,77 дюйма с разрешением 128 на 160, дисплей цветной. Дальше здесь у нас идет сверху решетка слухового динамика, в верхнем торце идет фонарик, в нижнем идет Разъем 3,5 для стереогарнитуры, микрофон основной и разъем microUSB. Задняя крышка матовая, на ней следы от пальцев плохо остаются. Здесь основная камера 0,1 мегапикселя. Крышка здесь съемная, в правом нижнем углу есть выемка, которая позволяет открыть заднюю крышку, которая крепится на защелке. Открыв ее, здесь представляется доступ к установке двух сим-карт стандартного образца и слот для карты памяти microSD до 4 гигабайта. Вставляем мощный аккумулятор, Он, напомню еще раз, 1800 мАч, и закрываем аппарат. В принципе, он такой получается черно-серым, в руке лежит удобно, клавиши средние, но не разделенные, это же здесь одна общее пространство, в принципе, видно хорошо. По размерам. Что можно сказать? По размерам в толщину он получился 15,8 мм, в ширину 50,5, в длину 114,5. Весит он 94 грамма. Как мы видим, он, телефон сам по себе простой. Но отмечу, прежде всего, это интересный дизайн. Плюс ко всему наличие фонарика и разъем microUSB. Также большую батарейку 1800 мАч, которая позволит долго находиться на связи. Значит, в меню здесь у нас идет первым пунктом Bluetooth. Здесь можно включить его, показать видимость устройства, поиск устройств, поиск аудиоустройств, имя устройства и дополнительно тоже включить, настроить его. Дальше идет контакты. В контактах здесь есть сам выбор. Дальше идет группа контактов, то есть можно добавлять в свои группы. И идет настройки. Настройки здесь идет память, мой номер. Память в телефоне можно сохранить до 300 номеров телефонов и 20 групп. И удалить все контакты. Следующим пунктом журнал вызовов. Здесь, как обычно, пропущенные, исходящие, входящие. Очистить все вызовы, очистить журнал. Далее идет радио. Радио здесь аналоговое, соответственно, для его включения нужно использовать стереогарнитуру, которую в комплект поставки не идет. Без него послушать, к сожалению, никак, так как она выполняет роль антенны. Следующим пунктом идет сообщение. Здесь можно написать сообщение, посмотреть входящие, черновики, исходящие, отправленные. Есть даже шаблоны для смс, которые можно редактировать, настройки самих смс. На телефоне можно достать смс хранить. Дальше пункт идет камера. Камера здесь простейшая, 0,1 мегапиксель, это 320 на 240. Опции здесь, настройка камеры, звук затвора, подавление мерцания, авто, баланс белого, автоспуск, непрерывная съемка. Также здесь еще есть настройки изображения, как мы видим, 320 на 240 максимальное разрешение и качество. Но опять же, чисто камера здесь находится номинально, поскольку здесь не автофокус, и сама матрица очень маленькая. 
0 мегапикселей, так что, ну, скажем так, посредственно. Плюс, как мы видим, даже сохранить нельзя, потому что встроенной памяти очень мало. Далее идет пунктом следующим у нас плеер, то есть мультимедиа, помимо галереи, где сохраняются фотографии, здесь есть видеокамера, видеоплеер, аудиоплеер и э, сам диктофон. Но опять же напомню, что диктофон будет записывать только если стоит карту памяти, и здесь до 4 гигабайт, поскольку встроенной памяти очень мало. В играх присутствует одна игра гонки Формула-1. Далее идет диспетчер файлов, как мы видим, 35 кило... 4 килобайта только свободно в телефоне, очень мало. Следующим пунктом у нас идет профили, здесь их всего три, каждый можно настроить. Потому что настройка здесь типа оповещения, например, там только звонок на тип звонка, повторяющийся, да? можно одиночный поставить однократно. Входящий вызов в первой сим-карты, второй звонок выставляем. Громкость звонка. Не очень громкие, скажу, средний по громкости. Сообщение сим первый, второй. Громкость сигнала смс сообщений клавиатура, громкость оповещения. В органайзере здесь идет калькулятор, календарь. Обратите внимание, что слитно цифры достаточно плохо видно. Будильник, их целых пять здесь. Чтение книг, мировое время и сам фонарь. Средний по яркости. Ну и в настройках, здесь настройки сим-карт, какие из них будут активны, обе, только первая, только вторая, режим полета. В телефоне здесь время дата, расписание включения и выключения, язык, предпочитаемый, соответственно, набор, клавиши навигации, настройка джойстика, автоматическая ответ и блок одной клавиши. Дальше в дисплее здесь фоновый рисунок можно поменять. Опять же, тут из-за места заставка показывает дату время подсветка дисплея это же яркость опасного на максимально чтобы могли увидеть насколько ярко дисплей параметры экрана здесь можно выставить чтобы были знаки значки допустим радиоплеера фм радио показывать название оператора в принципе и все автоматическая под... блокировка Безопасность здесь защита телефона, изменить э, блокировочного пароля. Вызовы здесь расширенные настройки. Есть черный список, белый список, автозапись вызовов, автонабор, напоминание по времени однократно, периодически. Отклонить э, телефонный звонок смс, режим ответа, любая клавиша или автоматически. И сброс до заводских настроек. Вот такой вот необычный телефон, необычная его поставка. Ну, основное его, на мой взгляд, преимущество, это, конечно же, то, что здесь очень емкая батарея 1800 мАч, которая позволит вам как можно дольше находиться на связи. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.